天然吃羊肉炉，暖心暖胃，但有加低调经营的羊肉炉吃到饱，竟然不限用餐时间，一个人用餐也不加价，这样经营也太特别了吧！大家好，我是老刀。我们现在来到基隆这里了啦。然后在我身后这家是江嫂羊肉炉。你各位啊，如果你是喜欢吃羊肉炉吃到饱的人，那通常我们用餐时间是不是九十分钟到一百二十分钟而已呢？也许你跟好朋友一起揪团来这边吃饭聊一聊，时间就过去了，非常紧绷啊。可是啊，在基隆这家羊肉炉，我跟你讲，虽然一个人要价五百八十元。但是说他这边用餐时间没有限制哎，你听到这边你不觉得这家羊肉炉好像还蛮特别吗？那等一下我们一起进去体验看看它的表现会是如何吧 ，Go！ 所以我建议一个人用餐费用也是五百八，都一样哦。了解。哎、欸，是。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了啦。然后刚刚你们有听到吗？他建议用餐就是真的不限时间呢，而且我们一个人的费用也是跟大家一样啊，五百八十元，是个边缘人有善店。听到这，你不会感觉心灰灰。<笑>不过 OK 啦，那等一下我们就去拿点东西回来料理吧。满满脂肪的部位，看起来就很可口哦。羊膝也不能少，羊筋哎，肉片。米血来一点，蛤蟆豆，赞赞赞，腐皮，这是经典呐、啊，来，秀珍菇，木耳，洋葱。OK 啊，各位，那我们先拿第一回的食材回来了。各位，你看，虽然说现在已经是三月快要中了，可是现在的气温竟然只有十六度而已。你不觉得今天这个天气来吃羊肉炉，好像刚刚好吗？那我们先喝喝看它的汤底表现，看是如何的。哎、欸，我没有想到说今天在基隆啊，可以喝到味道这么浓郁的红烧汤头哎，感觉等等应该会很有戏哦。我们自己在家里吃这锅羊肉炉。光是这样子就要多少钱去啊？但是我们今天一个人来这边也是五百八十元，全都吃到饱了，还不用清洁洗碗。<笑>那我们先吃肉片，鸡腰几雷啊？
然说它口感也许干瘦干瘦，但我觉得这真的见仁见智。有人就是喜欢吃这种口感的。再试试看，我们刚刚拿的蘸酱，我就觉得说它这个味道啊，要配上这个气氛。如果我们今天可以来一点点的话，那应该会非常的棒。但可惜我们今天骑车来，所以没有办法好好享用这一刻。那我们来吃羊排。虽然说它现场羊肉，它都是有些卤制过的，但是经过我们让汤头加热之后啊，它的脂肪吸满了汤头的香气啊。我们来沾豆乳酱看看。带着淡淡羊膻味的羊肉块，搭配上豆乳酱，还有红烧汤头的香气，简直完美呀！不一足足的用吧。哦，各位啊，虽然说它这块羊肉吃起来虽然油嫩油嫩的，但是咀嚼久的时候，它脂肪在我们嘴巴里化成一滴啊，哇，这感觉好油哦。变变这样子刚刚好。还有这个一样很会吸汤的豆皮。我们今天第一回合就拿了许多的蔬菜啊，尤其说这个番茄啊，现在都已经煮到透烂了。但没有想到说，豆皮它竟然把它的味道都吸得满满满呢。哎，这个味道很香哎。但我觉得这个木耳啊，也许就要沾点酱。还有吃羊肉卤、秀珍菇，不能少吧？还有各位啊，你们有体验过什么叫食髓滋味吗？它这口感呢、啊，我跟你讲，十分的注意，油都爆炸了。那接下来我们来啃羊筋。对啊，我觉得说这个羊筋，我们这把它煮回去好了。我们再煮久一点，我们再吃。那我们再去拿下一回的食材回来煮吧。食髓滋味，蛋饺，蛤蟆豆，这边竟然有葱哎！
semua对，没有想到说，我们今天在战药区啊，没有看到我们常见的那些配菜啊，但没有想到说，它竟然有一大堆的青葱放在冰箱里。崔瑞。想要加汤的话，就跟店家说一声啊，他就会帮你加汤的。但说我我们今天来到这边呢、啊，也许他所提供的周边呢、啊，大多都是要在另外收费的，尤其包含吃到我常见的饮料。再喝,喝看煮到现在汤头，看它变得如何了。奇怪了，哎、欸，各位啊，我们是不是每次吃那种羊肉卤啊，它只会越吃口味越重而已啊？可是也许是因为它今天所提供羊肉啊，他们虽然有预卤制过啊，但是他们卤的口味没有到那么重啊。所以煮到现在，它这个汤头喝起来竟然还有股清甜的味，排骨吃起来。哇！我那里叹气了，你姐，就送你了。我买过。那接下来这一口，我们就夹着青葱还有洋葱一起吃吧。还有这回合，我们又拿蛋胶了，我们配着吃吧。它这火锅料真的吸满了我们刚刚加下去的番茄味，跟我们以往所吃到的、啊，也许我们吃到第二回合啊，就感觉到口干舌燥的感觉，截然不同了、啊。来吧，满满青葱。那我们刚刚煮的这些东西，应该全部都差不多了。我先把它捞起来吧。冻豆腐
这个吸满红烧番茄味的冻豆腐，哎，吃起来十分的清爽，很好吃哎。米血吃起来，那我们再试试看我们刚刚煮的羊筋。我们这羊筋煮了快一个小时，我们终于把它煮到软烂软烂的。它表层的部分吃起来有入口即化的感觉呢。食髓滋味，吃起来。哇，我的天哪、啊！虽然说这样吃起来很爽，但是说这好罪恶，好油、哦。球底的羊筋。各位，如果你要来吃羊肉炉吃到饱的话，反正今天这边它都没有限时间的嘛，那你就是一开始想吃羊筋，你就先拿几块开始煮，煮到最后一刻，我觉得它会变得非常的好吃啊。OK 啊，各位，那我们吃完第二回合所有的食材了，那我们再去拿点东西回来煮吧。OK 啊，各位，我就觉得说我们这一回合哦，就拿一些想要吃的东西，应该也差不多了。因为我们这一次给它吃下去，我真的是会有点不好意思啊。<笑>那我们今天就是氪金支持一下店家了，敬各位。这个味道是我以前在当兵的时候，我记得每次下课啊，我一定都会去投一罐奶喝、啊。看到这边呢、啊，如果是你的话，你会想来吃吗？这家羊肉炉它的优点就是说，它并不会限制你的用餐时间，你就慢慢的吃，把你想吃的东西吃完，再付钱走人就好了。羊排继续吃起来
那我们吃完所有的东西了，然后等一下我们去结账之后，直接到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先来到外面的，那我们来说说我们今天是姜嫂羊肉炉的想法吧。那各位啊，我们今天一个人用餐费用是五百八十元，还有我们有跟他加点了一罐饮料，那罐汽水要四十块钱，但我觉得比起外面费用可能多个十块钱而已，这还蛮 OK 的啦。可是说到这边，一定会有人问我们说，我们在这桃园吃个羊肉炉吃到饱，五百块就是从头吃到尾，该有的都有了。那我们今天来到这边，也许他少了饮料啊，或者说他少了点心啊，或者说他蘸酱给你的东西，好像也没有那么的丰富吧。就也许我们今天吃到羊肉卤啊，它感觉 CP 值非常的高，但是说我们吃到后面呢、啊，有可能是因为它肉在卤制过程中加了太重的调味了，所以导致说我们汤煮到后面连喝都喝不太下去了吧。以前咖哒，南美刚刚相依。哎、欸，最大，然后哎、欸，可以可以尴尬。哎、欸，我真的是觉得他今天这个汤弄得非常的好哎，而且餐厅的周遭，他也不会像我们之前在桃园吃杨老大一样，哎、欸，还有自己专属的停车场，你来吃饭，来，我们的这边让你停，随便停。如果你来这边用餐需要停车的话，它附近有个微笑广场，停车费每个小时三十元。那如果你是骑机车来的话，这周遭就有许多大楼的底下骑楼，你都可以合法的免费停车，没问题的。但是如果你问我说今天要我们再花五百八十元回来这边试的话，我 OK 吗？各位，这当然 OK 啊。我们在基隆这个地方啊，如果你想要有什么进补吃到饱的选择，好像也没有其他选择了吧？而且说我们今天这样从头吃到尾啊，吃完出来，我们竟然会觉得身体是神清气爽的，不会口干舌燥。我觉得它这汤头还有备料部分真的是还蛮用心的啦，要不然像我们往常吃羊肉炉吃到饱，他们的那些肉类在备制的时候啊，他们会先帮我们卤过嘛。可是我觉得这就是细节的。我们今天吃到肉，它本身没有什么卤制的过多调味感，所以我们从头煮到尾啊，它的这个汤可以依然保持它的清甜感。我觉得这家体验真的是挺棒的啦，好不好？那各位看到这边，如果什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就去回复了。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员或者超级感谢观众支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。